Meus amados irmãos e irmãs, graça, paz, misericórdia da parte de Deus sobre a tua vida neste fim de dia, início de noite. Eu sou o pastor Antônio Cirilo, passando aqui para orarmos juntos, por isso permaneça até o final do vídeo. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, antes da oração temos essa palavra de Deus edificante sobre a nossa vida. Quero falar da esperança ao anoitecer, fazer uma reflexão a respeito da fé, da perseverança e da renovação. E eu quero falar com você a respeito da fé que supera os desafios. Os nossos dias, eles podem ser cheios de desafios, mas a fé é o que nos mantém de pé, é ou não é? O exemplo de Abraão nos mostra como a fé em Deus ela pode nos levar a lugares que jamais imaginaríamos. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, está escrito, abre aspas, Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, fecha aspas. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, preserve a sua fé. O apóstolo Paulo ele diz o seguinte, lutei o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Então também nós temos que guardar a nossa fé. Como eu disse, eu sou o pastor Antônio Cirilo e esse é o meu canal aqui no YouTube, é o nosso canal. Somos aqui mais de 420 mil pessoas inscritas. É uma grande igreja online aqui todos os dias, pela manhã, à noite, ao meio-dia, tem conteúdo novo para você. Nós oramos juntos no início do dia e no final do dia, e ao meio-dia tem um conteúdo novo para você. Esses conteúdos são patrocinados, patrocinados pelos membros assinantes aqui do canal. Tem aquele que é um membro inscrito, a inscrição é gratuita, mas tem também o membro assinante. Esse membro assinante é o patrocinador para que você receba essas mensagens todos os dias, esse conteúdo maravilhoso. E eu quero agradecê-los de todo o meu coração, orando para que o Senhor Deus abra sobre cada um deles, as fontes superiores e as fontes inferiores, que Deus te abençoe com as riquezas de cima e com as riquezas de baixo da terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por ser um membro assinante aqui do canal. Mas repito, a inscrição aqui é gratuita e o conteúdo também é gratuito, porque nós temos esses patrocinadores maravilhosos. Também esse programa é patrocinado por aqueles que entregam ofertas e dízimos aqui no Ministério, embora o dízimo eu sempre aconselho a você a devolvê-lo na igreja que você faz parte, que você congrega. Agora, se você está em transição, se você está mudando de cidade ou mudando de igreja e possui dízimos para devolver, pode fazê-lo aqui também e nós agradecemos muito a Deus pela sua vida. As informações para dízimos e ofertas estão na descrição deste vídeo. Meu muito obrigado, que o Senhor abençoe e não se esqueça de curtir, de comentar e de compartilhar esse conteúdo nos seus grupos de WhatsApp e Facebook. Então hoje falando a respeito da esperança, da reflexão sobre a fé, sobre a perseverança, sobre a renovação. Quero começar a falando dessa fé que supera os desafios. Já vimos aqui o exemplo do nosso pai Abraão e também o versículo bíblico lá de Hebreus, capítulo 11, que diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. A palavra de Deus diz que Abraão ele acreditou nas promessas de Deus as promessas que pareciam impossíveis. E ele obedeceu a Deus mesmo quando o caminho lhe era desconhecido. Deus chamou Abraão para andar com ele, para ir para uma terra que ele não conhecia, e Abraão obedeceu por confiar que a presença de Deus era e é suficiente. A fé de Abraão ela não foi abalada pela incerteza. A fé de Abraão não foi abalada pelo desconhecido. A fé de Abraão não foi abalada pelos obstáculos que ele enfrentou na sua caminhada. E sabe o que aconteceu? Deus cumpriu cada uma de suas promessas na vida de Abraão. E é isso que vai acontecer com você, comigo, quando nós perseverarmos na fé, mesmo 
em face do medo, mesmo em face das incertezas, das adversidades, nós perseveramos na fé, porque Deus sempre vence no final. Lembra que essa é a minha frase famosa, Deus sempre vence no final. E eu quero que você já escreve aí nos comentários, senta o dedo e escreve, porque essas frases são maravilhosas. A fé não faz as coisas serem fáceis, mas faz com que sejam possíveis. Escreve aí nos comentários. A fé não faz as coisas serem fáceis, mas faz com que sejam possíveis. E no final desse dia, no final dessa jornada, nós terminamos essa jornada com a nossa fé inabalável. Vai escrevendo aí nos comentários. Segundo ponto que eu quero ponderar com você, além da fé que supera os desafios, é a perseverança que conquista. Perseverança que conquista. A jornada da nossa vida, meus irmãos e irmãs, ela é cheia de altos e baixos. Não será diferente amanhã. Mas assim como José, nós devemos perseverar. Mesmo nos momentos difíceis, nos momentos baixos, nós devemos perseverar sabendo que Deus ele tem um plano. Ele tem um plano para executar o seu propósito em nossa vida. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 3, está escrito, abre aspas, E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. Fecha aspas. A tribulação produz perseverança. O momento difícil, ele produz uma fé mais forte. O desafio poderoso, ele produz uma fé mais poderosa ainda, desde que você não desista, não recue, continue a andar. Pastor, mas eu estou com medo. Se revista da coragem de Deus. Não é a sua coragem, é a coragem de Deus pelo poder do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheia do Espírito Santo. Continue a caminhar, continue a perseverar. O Senhor é contigo, Ele está com você, Ele te abençoa, Ele te guarda, Ele te protege. Em nome de Jesus. Em Cristo Jesus, eu vou repetir isso aqui, hein? Nós somos mais do que vencedores. Pastor Antônio Cirilo, o que, que é isso? Esse negócio de ser mais do que vencedores. Ser vencedor já não basta? Ser vencedora já não basta? Não, querido. Mais do que vencedor quer dizer que você vence. E, além de vencer, você consegue manter a sua conquista. Você consegue manter a, a sua vitória. Porque aquele que mantém a sua vitória, ele é mais do que um vencedor. Ele é mais do que uma vencedora. Ele é um conquistador. Uma conquistadora. O conquistador, ele chega no ambiente, ele entra, invade, luta, vence e ele mantém a sua vitória. Ele mantém o território ocupado por ele mesmo, pelas suas forças. E ele mantém para usufruir da, das benesses daquele território, você precisa ser mais do que vencedor, ser um conquistador, uma conquistadora. Amém? Então nós precisamos de entender essa perseverança que conquista, entendendo que as tribulações, ela produz a perseverança na nossa vida e temos que ficar firme. Voltando então aqui ao exemplo de José, que eu amo, eu amo a experiência de vida de José, ele enfrentou aquelas adversidades desde ser vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Ele foi vendido, ele viveu como escravo, ele trabalhou como escravo, sabendo quem ele era, dos sonhos que Deus havia dado a ele, ele trabalhou como escravo. Ele foi assediado sexualmente, ele não caiu, ele não cedeu ao assédio e depois foi acusado de ter sido o assediador e por isso ele foi preso, ele ficou na prisão ali muito tempo, até que ele interpretou o sonho do copeiro e do padeiro do rei, de faraó. Depois que ele interpretou o sonho, a coisa não aconteceu também imediato. Passaram-se dois anos depois que José interpretou o sonho, para que ele pudesse então sair daquela prisão e entrar no palácio de faraó para lá ficar como governante do Egito, como o segundo homem mais poderoso do Egito, mas José ele não desistiu, ele perseverou, cada luta na vida dele foi como combustível para mantê-lo caminhando, para mantê-lo correndo em nome de Jesus. Perseverar não significa que você nunca cairá, 
Então escreve para mim aí nos comentários a seguinte frase, olha a nossa frase do dia. Perseverar não significa que eu nunca cairei, significa que eu sempre me levantarei. Aleluia! Perseverar não significa que eu não cairei, significa que eu sempre, sempre me levantarei. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor! Então persevera, meu irmão, encare cada dia da sua vida com força do Senhor e perseverança. E terceiro e último ponto, enquanto você vai escrevendo essa frase linda, que perseverar não significa que você nunca cairá, significa que você se levantará para sempre. Enquanto você vai escrevendo aí essa frase para gravá-la no seu cérebro, eu quero aqui falar do terceiro e último tópico, que é a renovação da esperança. Com esse pôr do sol de hoje, com esse dia que termina, essa noite que começa, isso é um momento propício para renovarmos a nossa esperança no nosso Deus, tal como está escrito lá em Lamentações de Jeremias. A palavra de Deus nos ensina lá em Lamentações que nós devemos sempre renovar a nossa esperança em Deus. As misericórdias de Deus se renovam cada dia sobre nós. A história de Ruth, que é outra história que eu gosto demais, a história de Ruth nos lembra, nos mostra como que a fidelidade e a esperança elas podem nos levar à renovação. Deus recompensou a fidelidade de Ruth, a esperança de Ruth, e olha que Ruth ela foi fiel a Noemi. Ela nem sequer foi fiel a Deus diretamente. Ela disse à sua sogra, onde você for, eu irei, eu serei fiel a você. E por amor ao valor da fidelidade de Ruth a Noemi, Deus abençoou Ruth tremendamente. Deu a ela uma família, deu a ela prosperidade financeira, ela se tornou uma mulher muito poderosa e ela se tornou parte da linhagem de onde nasceu o rei Davi e, consequentemente, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vem da linhagem de Davi porque José era da linhagem de Davi. E ela se tornou parte da linhagem que veio o famoso rei Davi. Então, quando nós falamos a respeito da renovação da esperança, nós não podemos fazer isso sem nos lembrarmos da história de Ruth. E lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22, que eu citei aqui no caso de Ruth, está escrito o seguinte, abre aspas, As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos porque as suas misericórdias não têm fim. Fecha aspas. Esse texto da palavra de Deus ele é maravilhoso. Então, queridos, Ruth ela perdeu tudo, mas a sua fidelidade, a esperança, levaram ela à renovação de sua vida, levaram ela à bênção de fazer parte da linhagem de Jesus, não apenas do rei Davi, mas também do nosso Senhor Jesus. Escreve para mim nos comentários a frase poderosa seguinte, ó, prepare aí para escrever. A esperança é a âncora da alma. Amém? A esperança é a âncora da alma. Se você quiser tornar isso pessoal, uma declaração pessoal para a sua vida, escreve assim, a minha esperança é a âncora da minha alma. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, permita que a sua esperança seja renovada, que as suas forças sejam renovadas nesse final de dia e início de noite. E lembre das lições de fé, lembre das lições de perseverança, das lições de renovação em Deus. Que a história de Abraão, que a história de José, que a história de Ruth, que ela te inspire a confiar em Deus, a esperar nas promessas de Deus que as bênçãos do Senhor que estão descritas lá no Salmo 121, no versículo 7 e 8, que elas estejam sobre você neste final de dia, início de noite, e eu vou declará-las sobre você, que o Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Aleluia! Recebe essa bênção sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, que você durma com paz e que você acorde com propósito, em nome de Jesus. Dá até para escrever aí nos comentários essa frase, vou dormir com paz e acordar com propósito. E se esse conteúdo ele foi relevante para você, 
clica na setinha abaixo do vídeo e envia ele para o seu grupo do WhatsApp. É só você clicar na setinha e ir marcando ali as pessoas que você deseja enviar ou o seu grupo de WhatsApp da escola, do trabalho, da família, da igreja. Me ajude a evangelizar. E mais uma vez, muito obrigado aos membros assinantes do canal por patrocinarem esse conteúdo aos demais coleguinhas. Que Deus te abençoe. Vamos orar juntos? Vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós nos achegamos diante do Teu trono de misericórdia, neste fim de dia e início de noite. Nós nos reunimos aqui nesse canal, essa multidão, Senhor, essa corrente de fé aqui no canal, em nome de Jesus Cristo, baseados nas verdades que nós aprendemos hoje aqui, nós te agradecemos por tua presença constante em nossas vidas. Pai Celestial, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pela confiança que nos sustenta. Meu Deus, inspirados hoje aqui na confiança de Davi, nós reconhecemos que o Senhor é o nosso pastor e que nada nos faltará. Senhor, que o Senhor é quem nos ajuda, Senhor, o Senhor nos ajuda a confiar em Ti de todo o nosso coração. O Senhor é quem nos ajuda, Senhor, a permanecer na Tua presença a cada passo do caminho. É o Senhor quem fortalece a nossa fé. É o Senhor quem nos guia em toda a verdade. É sempre o Senhor, ninguém além do Senhor. É o Senhor que restaura, é o Senhor que transforma a nossa vida. Assim como o Senhor restaurou a vida de Pedro, ó oh, meu Deus, restaura-nos na Tua presença. Assim como o Senhor, ó oh Deus, foi misericordioso para com o apóstolo Pedro, seja misericordioso para conosco. Senhor, que nós possamos ouvir sempre as palavras do Senhor, dizendo, assim como o Senhor falou aos teus discípulos, que o Senhor havia orado por eles, para que a fé deles não desfalecesse, assim também interceda por nós perante Deus, Senhor Jesus Cristo. Senhor, nenhum outro santo, nenhuma outra santa estão aptos para intercederem por nós diante de Deus, mas somente o Santo Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que está assentado à direita de Deus, e é o Senhor quem intercede por nós, é o Senhor que nos cura, é o Senhor que nos sara, o Senhor limpa as nossas feridas, o Senhor transforma o velho em novo, em nome de Jesus Cristo, o Senhor nos dá uma força nova, um descanso nessa noite, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, assim como Paulo, que nós possamos aprender a agradecer em todas as circunstâncias. Ajuda-nos, ó Deus, a viver com verdade, a viver, ó Deus, com graça, com energia diante de Ti, que nós possamos dar graças em tudo, porque sabemos que esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Pai Santo, enche o nosso coração de alegria, enche o nosso coração de gratidão, independentemente das circunstâncias, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que a Tua misericórdia, o Teu amor, a Tua orientação no final desse dia esteja sobre nós. Enquanto nos preparamos para descansar, nós pedimos a Tua bênção, a Tua proteção sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Pai Santo, em nome de Jesus, que a palavra do Senhor, que está lá em Jeremias 29,11, que ela se torne real sobre a nossa vida. Porque o Senhor diz lá que o Senhor é que sabe os pensamentos que o Senhor tem a, a nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar um fim e uma esperança, o fim que desejamos, um futuro e uma esperança. Por isso, em nome de Jesus, nós vamos dormir com a certeza, com a confiança que o Senhor nos despertará no dia de amanhã, restaurados, meu Deus envolvidos no seu amor divino, no seu amor infinito, meu Deus, para que nós possamos viver aquele dia com coração grato, meu Deus, sabemos que o Senhor está conosco, sabemos que a sua graça, ela é suficiente para nós, por isso nós descansamos nessa noite em paz, na paz, no shalom do nosso Senhor Jesus Cristo, amém, amém. Boa noite e até amanhã, na oração da manhã, eu te espero lá. Em nome de Jesus.